టెంపుల్స్ గైడ్కి స్వాగతం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ఆలయాలను ఒక వరుసలో చూసి రావటం ఎలానో ఈ వీడియోలో చూద్దాం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో చాలానే ప్రసిద్ధ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి అన్నవరం వీర వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం పంచారామ క్షేత్రాలలో రెండు క్షేత్రాలు ఈ జిల్లాలోనే ఉన్నాయి వాటిలో ఒకటి ద్రాక్షారామం భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం రెండవది సామర్లకోటలో గల కుమార భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం అష్టాదశ శక్తిపీఠాలలో కూడా రెండు శక్తిపీఠాలు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోనే ఉన్నాయి అష్టాదశ శక్తిపీఠాలలో పన్నెండవ శక్తిపీఠం మాణిక్యాంబ అమ్మవారు ద్రాక్షారామంలోనూ మరియు పదవ శక్తిపీఠం పురుహూతిక అమ్మవారు పిఠాపురంలోనూ వెలిశారు పంచారామ క్షేత్రాలు శక్తిపీఠాల గురించి మనకు తెలుసు కానీ ఇంకా చాలా మందికి తెలియనివి పెద్దాపురంలో పాండవుల మెట్ట మెట్ట పైన సూర్యనారాయణమూర్తి ఆలయం సామర్లకోట దగ్గరలో గల తొలి తిరుపతి ఎత్తైన గోపురాలలోను మరియు సూర్య ఆలయాలలో ప్రసిద్ధి చెందిన గొల్లల మామిడాడ ప్రాచీన వైష్ణవ క్షేత్రం సర్పవనం భావనారాయణ స్వామి ఆలయం ప్రాచీన అమ్మవారి క్షేత్రం తలుపులమ్మలోవ చిన్న పుణ్యం చేసినా సరే కోటి రెట్లు ఫలితాన్ని ఇచ్చే కోటిఫలి ముక్తిని ప్రసాదించే ముక్తేశ్వరం విఘ్నాలను తొలగించే అయినవల్లి విఘ్నేశ్వరుడు నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా విరసిల్లే శైవక్షేత్రం మురమళ్ళ పెళ్లి కాని వారు దర్శించాల్సిన క్షేత్రం ఈ మురమళ్ళ ర్యాలీలోని జగన్మోహిని క్షేత్రం ఏడు వారాల వెంకటేశ్వరుడు వాడపల్లి వెంకన్న అంతర్వేది స్వామిని దర్శించిన తరువాత అన్నా చెల్లెలగట్టు శబరిమల అయ్యప్ప తరువాత తూర్పుగోదావరి జిల్లా వాసులు అయ్యప్ప క్షేత్రంగా భావించే ద్వారపూడి ఇలా ఎన్నో ప్రసిద్ధ పురాతన క్షేత్రాలు తగిన ప్రచారంలో లేని క్షేత్రాలు కూడా ఉన్నాయి ఈ క్షేత్రాలన్నిటినీ వరుస క్రమంలో ఏ విధంగా దర్శించి రావాలో వివరించే ప్రయత్నమే ఈ వీడియో మీరు ముందుగా సామర్లకోట చేరుకోండి లేదా అటు అన్నవరంలో ట్రైన్ దిగేలా ప్లాన్ చేయండి తూర్పు గోదావరి యాత్ర రెండు మూడు రోజులు ప్లాన్ చేసుకుంటే ప్రశాంతంగా అన్నీ చూసి రావచ్చు సామర్లకోట ఉదయాన్నే చేరుకోండి సామర్లకోటలో గల కుమార భీమేశ్వర స్వామివారిని దర్శించండి మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నట్లుగా కుమార భీమేశ్వర స్వామి ఆలయం పంచారామ క్షేత్రాలలో ఒకటి ఈ ఆలయం పురావస్తు శాఖ ఆధీనంలో ఉంది సామర్లకోట నుంచి పెద్దాపురం ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం పెద్దాపురం చరిత్ర ద్వాపర యుగం నుంచి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది పెద్దాపురంలో పాండవుల మెట్ట ఉంది అక్కడ భీముని పాదాలు ఉన్నాయి సినీ నటి అంజలీదేవి భర్తృహరి సుభాషితాలను తెలుగులోకి అనువదించిన ఏనుగు లక్ష్మణ కవి పెద్దాపురంలోనే జన్మించారు సామర్లకోట నుంచి పెద్దాపురం వెళ్లే దారిలో పెద్ద ఆంజనేయ స్వామివారి విగ్రహం ఉంటుంది అక్కడి నుంచి పెద్దాపురం పాండవుల మెట్ల సూర్యనారాయణ స్వామివారి ఆలయం చూడవచ్చు పాండవుల మెట్ట మీద నుంచి భీముని పాదాలు ఉంటాయి అక్కడ ఒక స్వరంగం ఉంటుంది పెద్దాపురం నుంచి రాజమండ్రి వరకు ఈ స్వరంగం ఉందని ఆ స్వరంగం ద్వారా పాండవులు రాజమండ్రి వెళ్ళి గోదావరిలో స్నానం చేసి వచ్చేవారిని చరిత్ర ఆ తరువాత కాలంలో విష సర్పాలకు వింత జంతువులకు ఆవాసమైనదని స్థానికులు చెబుతున్నారు కాకపోతే ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళలేము పెద్దాపురం మారిడమ్మ అమ్మవారి ఆలయం కూడా దర్శించి అక్కడ నుంచి కాండ్రకోటలో గల నూకాలమ్మ అమ్మవారి ఆలయం దర్శించండి పెద్దాపురం నుంచి కాండ్రకోట తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరం నూకాలమ్మ అమ్మవారి ఆలయం నుంచి తొలి తిరుపతి చేరుకోవచ్చు తొలి తిరుపతి తొమ్మిది వేల సంవత్సరాలు చరిత్ర కలిగిన ఆలయం ఈ ఆలయంలో స్వామివారి పేరు శృంగార వల్లభుడు ఈ ఆలయాల విశేషాలు ఏమిటంటే ఇక్కడ స్వామివారు స్వయంభూగా ధ్రువునికి తపస్సుకు మెచ్చి విష్ణుమూర్తి ఇక్కడ ప్రత్యక్షమైనట్లు స్థల పురాణం ఇక్కడ స్వామివారి శంఖుచక్రాలు అపసవ్య దిశలో ఉంటాయి ఎవరు ఎంత ఎత్తు ఉంటే వారికి అదే ఎత్తులో స్వామివారు కనిపిస్తారు నారద మహర్షి భూదేవిని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు శ్రీదేవిని ప్రతిష్ఠించారట తొలి తిరుపతి శనివారం చాలా రద్దీగా ఉంటుంది మీరు శనివారం ప్లాన్ చేయకండి 
తొలి తిరుపతి నుంచి ప్రత్తిపాడు మీదుగా అన్నవరం శ్రీ వీర వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయానికి చేరుకోవచ్చు తొలి తిరుపతి నుంచి అన్నవరం నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది మీరు కనుక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయించుకోవాలి అనుకుంటే ముందుగా మీరు అన్నవరం చేరుకునేలా ప్లాన్ చేయండి వ్రతం ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు చేస్తారు అన్నవరంలో రూమ్స్ అప్పటికప్పుడు కూడా ఇస్తారు మీరు చక్కగా వ్రతం చేయించుకొని కొండపైన భోజనం చేసి మిగిలిన క్షేత్రాలను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అన్నవరం నుంచి తలుపులమ్మ లోవకు వెళ్ళవచ్చు ఈ ప్రాంతంలో కొత్త వాహనం కొన్నవారు తలుపులమ్మ లోవకు వెళ్ళడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది అమ్మవారిని దర్శించి వాహన పూజ చేయిస్తారు ఈ ఆలయంలో కొండ కింద కోళ్లను మేకలను బలి ఇచ్చి అక్కడే వండుకుని తిని ఇంటికి వెళ్తారు చుట్టూ కొండల మధ్య అమ్మవారి ఆలయం ఉంటుంది అక్కడ భక్తులకు సరిపడా నీళ్లు కొండలో నుంచి వస్తూ ఉంటాయి ఆ నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో ఎలా వస్తున్నాయో కూడా ఎవ్వరికీ తెలియదు విచిత్రం ఏమిటంటే ఎంతమంది వస్తే అంతమందికి సరిపడా నీళ్లు వస్తాయి మీరు అన్నవరం నుంచి పిఠాపురం పాదగేయ క్షేత్రానికి రండి అన్నవరం నుంచి పిఠాపురం ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది అన్నవరం నుంచి పిఠాపురం బస్సులో వెళ్ళాలి అనుకుంటే అన్నవరం నుంచి కాకినాడ వెళ్లే బస్సులు ఎక్కాలి పిఠాపురం అష్టాదశ శక్తిపీఠాల క్షేత్రాలలో ఒకటి త్రిగయ క్షేత్రాలలో పాదగయ క్షేత్రం పంచమాధవ క్షేత్రాలలో కుంతి మాధవ క్షేత్రం పిఠాపురంలోనే ఉంది దత్తాత్రేయుని మొదటి అవతారమైన శ్రీపాద శ్రీవల్లభ స్వామి జన్మస్థానం పిఠాపురం పిఠాపురంలో పదవ శక్తిపీఠం ఎక్కడుందని వివాదం నడుస్తుంది పదవ శక్తిపీఠం పాదగయ క్షేత్రంలోని శక్తిపీఠం ఉందని ప్రచారం జరుగుతున్న అసలైన శక్తిపీఠం మాత్రం పిఠాపురం పాత బస్టాండ్ దగ్గరలో ఉందని చెబుతున్నారు ప్రస్తుతం పిఠాపురం పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర పదవ శక్తిపీఠానికి స్వాగత ముఖద్వారం కూడా నిర్మించారు పిఠాపురంలో లోకల్ టెంపుల్స్ అన్నీ చూపించడానికి పాదగయ క్షేత్రం దగ్గరలోనే ఆటోలు ఉంటాయి లోకల్ టెంపుల్స్ అన్నీ చూపించడానికి రెండు వందల రూపాయల నుంచి రెండు వందల యాభై రూపాయల వరకు తీసుకుంటున్నారు పిఠాపురం దర్శనం అయిన తరువాత మీరు ప్రాచీన వైష్ణవ క్షేత్రమైన సర్పవరం భావనారాయణ స్వామి వారి ఆలయానికి వెళ్ళండి సర్పవరం భావనారాయణ స్వామి వారి ఆలయం ఒకే చోట రెండు స్వయంభూ విగ్రహాలు ఉండటం ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఆదిశేషునకు వరం ఇవ్వడం వలన సర్పవరం పొందిన క్షేత్రం గనుక సర్పవరం అనే పేరు వచ్చింది నారదుడికి గర్వభంగమైన ప్రదేశంగా స్థల పురాణం నారదగుండం ఆలయానికి ఎదురుగా ఉంటుంది ఇక్కడ నారదునకు ఒక చేతికి గాజులు ఉండడం స్థల పురాణం తెలుసుకునే విధంగా ఉంటుంది మాఘమాస ఆదివారాలు ఇక్కడ విశేషం సర్పవరం కాకినాడలో భాగమే కాకినాడలో బాలా త్రిపుర సుందరి దేవాలయం శ్రీ పరిపూర్ణానంద స్వామి వారి శ్రీపీఠం చాగంటి గారి గోశాల శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి పేరు మీద లేకపోయినా చాగంటి గారి గోశాలగా ఇక్కడ స్థానికులు పిలుస్తారు మీరు ఇవి చూడొచ్చు కాకినాడ నుంచి రేపూరు సాయిబాబా ఆలయం కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ ఎత్తైన సాయిబాబా ఆలయం ఉంది మీరు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ద్రాక్షారామం చేరుకోవచ్చు నిజానికి దీనిని దక్షరామం అని పిలవాలి వాడుక భాషలో ద్రాక్ష అయిపోయింది పూర్వం దక్ష ప్రజాపతి యజ్ఞం చేసిన ప్రదేశమే నేడు ద్రాక్షారామంగా పిలువబడుతోంది ద్రాక్షారామంలో శివుడు భీమేశ్వరుడిగా స్వయంభువుగా అవతరించాడు శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుడు ఈ క్షేత్రానికి క్షేత్రపాలకుడిగా ఉన్నాడు ద్రాక్షారామం త్రిలింగ క్షేత్రాలలో ఒకటిగా పంచారామాల్లో ఒకటిగా దక్షిణ కాశీగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ క్షేత్రాన్ని గురించి శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు తన కావ్యాలలో పేర్కొన్నాడు ఇక్కడి స్వామివారిని అభిషేకించటానికి సప్త ఋషులు కలిసి గోదావరిని తీసుకువచ్చారని పురాణ కథనాలు వర్ణిస్తున్నాయి అందువలన అంతర్వాహినిగా ప్రవహించే ఈ గోదావరిని సప్త గోదావరి అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడి పంచలోహ విగ్రహాలు తామ్రమూర్తులు 
ఎనిమిదవ శతాబ్దం నుంచి ఉన్నవిగా భావిస్తున్నారు వ్యాస కాశీగా ద్రాక్షారామానికి ప్రశస్తి ఉంది శిల్ప కళాభిరామమై శాసనాల భాండాగారమై ద్రాక్షారామ భీమేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం ఒప్పారుతోంది ద్రాక్షారామంలో గల శ్రీ మాణిక్యాంబ సమేత శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి వార్ల దేవాలయం అతి ప్రాచీన సుప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం ఈ ఆలయాన్ని క్రీస్తు శకం ఏడు ఎనిమిది శతాబ్దాల మధ్య తూర్పు చాళుక్యుల వంశానికి చెందిన చాళుక్య భీముడు నిర్మించినట్లుగా శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఇక్కడి మూల విరాట్ శ్రీ భీమేశ్వర స్వామి స్వయంభువుగా వెలసిన పద్నాలుగు అడుగుల శివలింగం శుద్ధ స్ఫటికాకార లింగం ఈయన దేవేరి శ్రీ మాణిక్యాంబ అమ్మవారు యావత్ భారతదేశంలోనే ప్రసిద్ధి చెందిన అష్టాదశ శక్తిపీఠాలలో పన్నెండవ శక్తిపీఠంగా వెలసి ఉంది ద్రాక్షారామం నుంచి కోటిపల్లి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది మనం దక్షారామమును ద్రాక్షారామమని ఎలా పిలుస్తున్నామో కోటిఫలిని కోటిపల్లిగా పిలుస్తున్నాము ఏమి చేసినా కోటి రెట్లు ఫలితాన్ని ఇచ్చే క్షేత్రం కనుక కోటిఫలి అని ఈ క్షేత్రానికి పేరు ఇక్కడ రెండు శివలింగాలున్నాయి రాజరాజేశ్వరి సహిత సోమేశ్వర స్వామి వారు ఉమా సమేతుడై కోటీశ్వర స్వామి వారు ఉన్నారు ఇంద్రుడు కోటేశ్వర లింగాన్ని చంద్రుడు సోమేశ్వర లింగాన్ని ప్రతిష్ఠించారు ఈ క్షేత్రం శివకేశవులకు అభేదం అని తెలియచేస్తుంది ఈ క్షేత్ర పాలకుడు విష్ణుమూర్తి శ్రీదేవి భూదేవి సహిత జనార్దన స్వామి వారు వేంచేసి ఉన్నారు ఈ క్షేత్రంలో అతి చిన్న శివలింగం కలదు ఈ క్షేత్రం పవిత్ర గోదావరి నదికి ఉత్తరం వైపు ఒడ్డున ఉంది గోదావరిని ఈ క్షేత్రం వైపు ప్రవహించేటట్లు చేసింది గౌతమ మహర్షి అని చెబుతారు శ్రీ గౌతమి మహత్యంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది ఎవరైతే ఈ క్షేత్రం వద్ద ఉన్న పవిత్ర గోదావరిలో స్నానం ఆచరిస్తారో వారి సర్వ పాపాలు పోతాయని ఈ క్షేత్రంలో అనేక పవిత్ర జలాలు వచ్చి చేరటం వలన ఈ క్షేత్రానికి కోటి తీర్థం అని కూడా ఇంకో పేరు ఉంది ఇక్కడ సోమకుండం అనే పెద్ద పుష్కరిణి నేటికీ ఉంది ఆదిశంకరుడు ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించారని చెబుతారు ఇక్కడ గల కోటీశ్వర లింగం ఎప్పుడూ నీటిలోనే ఉంటుంది కోటేశ్వర క్షేత్రం నుంచి మనం ముక్తేశ్వరం అయిన వెళ్ళి చేరాలంటే గోదావరి నదిని దాటాలి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి మరిన్ని పురాతన దేవాలయాల సమాచారం కోసం మన టెంపుల్స్ గైడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గంట సింబల్పై క్లిక్ చేస్తే టెంపుల్స్ గైడ్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి ధన్యవాదములు